Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Präses, hohe Synode. Tutto pi che sisi. Tutto pi che sisi. So wirst du leben. Unzählige Tintenfässer sind schon vergossen worden über diesen Satz. Und das griechische Futur dieses Verbs leben, das sich der Schriftsteller der Perikope in Lukas 10 anhört. Als gebürtige Grieche, der in dieser Sprache zu Hause ist, wobei mit zu Hause auch meine Kirche gemeint ist, kann ich Ihnen auch ohne die Lektüre alle diese Exegesen versichern, du wirst leben, bezieht sich nicht auf eine ferne Zukunft. Hier wird niemand auf das jenseitige Heil vertröstet, sondern es wird eine unmittelbare Veränderung angezeigt. Wer nach dem Gebot der nächsten Liebe, der Solidarität und des Füreinanders lebt, beginnt sofort ein neues Leben, das mehr als ein biologisches Überleben ist, es ist das Leben selbst. Also das Leben selbst, das Leben in Fühle, wird in diesem Jahr das Thema Ihrer Beratungen sein. Ich beglückwünsche Sie dazu, denn für uns Christen, gleich welche Konfession, hat das Leben einen Namen und ein Gesicht. Es ist der Mensch gewordene Gottessohn, es ist Jesus Christus selbst, der uns in den geschundenen und leidenden Mitmenschen begegnet. Er ist es, der uns auf den Weg stellt. Er ist unser Weg und er ist unser Ziel. Wie gesagt, nicht in weiter eschatologischer Ferne, sondern täglich erreichbar und erfahrbar. Liebe Schwestern und Brüder, es ist kein Zufall, dass Sie dieses Thema für Ihre Synodaltagung am Anfang des gerade eingeläuteten Jubiläumsjahrs der Reformation gewählt haben. Denn für mich hört es sich so an, als ob sie dadurch allen Gästen dieses Jubiläums die Botschaft mitgeben wollen, dass das Leben nur aus dem Glauben solar fide, immer ein Leben in solitarischem Glauben, solidare fide ist. Und das ist kein reformatorisches Sondergut. In einem vom Heiligen und Großen Konzil der orthodoxen Kirche, an dem ich im Frühsommer auf Kreta teilnehmen durfte, verabschiedeten Text für der gleiche Sachverhalt folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Wenn die Sorge um unsere eigene Nahrung ein materielles Problem ist, so ist die Sorge um die Nahrung unseres Nächsten eine geistliche Angelegenheit. Daher ist es für alle orthodoxen Kirchen eine äußerst wichtige Aufgabe, ihre Solidarität mit ihren armen Geschwistern zu bekunden und effektiv Hilfe für sie zu organisieren. So danke ich Ihnen in ökumenischer Einmütigkeit für die Gelegenheit, auch in diesem Jahr die Grüße und Segenswünsche der orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, OBKD, das heißt, alle orthodoxen Bischöfe dieses Landes, unsere Priester und unsere Gläubigen zu überbringen. Wir sind froh darüber, dass das Europa, über das Sie hier beraten, nicht das Europa der Milchseen und der Butterberge oder auch das Europa der 
Tintenfässer ist. Als orthodoxe Christen stehen wir in dieser Sichtweise an ihrer Seite. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit hier in Magdeburg und Gottes Segen für Ihre Beratungen und Entscheidungen. Vielen Dank.